Teve uma época curta entre os anos 80 e 90 em que filmes para criança não eram necessariamente filmes infantis. E não tem um exemplo melhor que isso, eu acho, do que Convenção das Bruxas. Baseado no livro do Roald Dahl, Convenção das Bruxas conta a história do Luke, um menino de 10 anos que perde seus pais e vai morar com a sua avó, Helga. E como todos os avôs e avós de filmes da década de 80 e 90 são cheios das histórias sobrenaturais, ela conta pra ele sobre as bruxas que vivem entre nós com olhos violetas, coçando couro cabeludo por baixo de perucas e pés sem dedos, que acham que crianças fedem a cocô de cachorro. Então, se você vira uma mulher tampando o seu nariz quando passa por você, ela pode muito bem ser uma bruxa. Já faz muito tempo que eu não sou mais criança, mas eu ainda fico olhando no meu entorno para ver quais mulheres podem ser bruxas. Depois de um encontro extremamente perturbador entre o Luke e uma bruxa, a vovó desmaia e o médico diz que ela precisa ir descansar. Nada mais relaxante do que ir para um hotel perto do mar, não é mesmo? Não, porque esse é um filme e tem que ter conflito. Então o lugar em que eles estão ficando, obviamente, é o escolhido pela grande bruxa e o seu secto para o encontro anual da maldade. Nessa convenção, eles apresentam o seu novo plano para acabar com todas as crianças do planeta. Um elixir que as transforma em ratos. Então Luke e o seu amigo Bruno... Eu falo amigo, mas na verdade ela é a única outra criança que tá ficando lá. E claro que ele é o garotinho comilão, facilmente atraído pela oferta de bolos e chocolates, porque esse tipo de personagem é inédito, nunca tinha aparecido em um filme de Hollywood, quanto mais um filme infantil. Foi por isso que minha mãe me mandou pro, pro acampamento de garotos gordos. Aí um dia eu comi demais no almoço e fiquei nervoso e eles me expulsaram. Tá, prosseguindo com a história. Eles acabam virando as primeiras cobaias das bruxas, e agora cabe a ele, mesmo em forma de rato, e a sua avó Elga, que queria dar um jeito nas bruxas desde o começo, acabarem com os planos malignos. Claro que esse filme tinha que ser produzido pelo Jim Henson. Que outra pessoa naquela época tinha tanto afinco em horrorizar as crianças usando esses filmes infantis de fantasia? Tudo bem que eu prefiro mil vezes mais ver esses filmes do que o que o gênero está produzindo atualmente, mas às vezes eles iam um pouquinho longe demais. Olha só, a história de uma menina que ficou pra sempre presa em um quadro, que agradável. Tentativa de homicídios contra bebês, quanto charme. Uma estranha abordando uma criança tentando dar uma cobra pra ele. Oba! A Angélica Houston tirando a cara dela como se fosse de borracha. Com certeza isso não vai me dar pesadelos. E olha essa cena de jantar, que delícia. Que vontade de comer sopa. E as mães daquela época aparentemente pensavam o mesmo, porque o filme foi muito bem recebido pela crítica, mas foi um flop nas bilheterias. Mesmo com a escolha de fazer um final feliz, onde uma das bruxas passava pro lado do bem e transformava o Luke de volta em criança. Mas deixando toda essa questão de trauma de infância pra trás e colocando os meus óculos de adulto, dá pra perceber por que, que Convenção das Bruxas se tornou um clássico do cinema. Tem um ótimo elenco, sim, aquele ali é o Mr. Bean, ótimas atuações, um bom roteiro, uma mescla ótima de humor negro com terror e uma pitadinha de drama, uma maquiagem que se tornou icônica e a coragem de tratar de temas mais adultos e de cenas mais chocantes e gráficas que muitos filmes adultos não têm hoje em dia. Em suma, é um filme excelente, que nos deixa nostálgicos não só pela infância que nos passou, mas também pela época em que a criatividade era a palavra de ordem no cinema de fantasia.